আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমি দেখাবো মুরগির মাংস রান্না আর এই মুরগির মাংসটা আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি আশা করি একবার হলেও আপনারা চেষ্টা করবেন আমার মতো করে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এখানে আমি পাঁচশো গ্রামের মতো মুরগির মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম এখানে লবণ হলুদ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ি এক চামচ একটা পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রেখেছিলাম আদা বাটা হাফ চামচ রসুন বাটা হাফ চামচ পেঁয়াজ বাটা দেড় চামচ জিরা বাটা এক চামচ দুই চামচের মতো তেল দিয়ে আমি সুন্দর করে মেখে নিব হাত দিয়ে সুন্দর করে সব মশলা দেওয়া হয়ে গেছে এবার হাত দিয়ে আমি সুন্দরভাবে কষলে কষলে মাখিয়ে নিব যতক্ষণ মাংসের গায়ে ভালোভাবে মশলাটা না ঢুকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাখতে হবে এভাবে সুন্দর করে আমি মেখে নিচ্ছি দেখুন বন্ধুরা এভাবে মাখতে হবে হাত দিয়ে একদম কষলিয়ে কষলিয়ে প্রতিটা মাংসের গায়ে মশলাটা লাগিয়ে দিতে হবে যাতে ভালোভাবে মশলাটা ঢুকে যায় সে দিকটাই খেয়াল রাখতে হবে তো আমি সুন্দরভাবে এভাবে মেখে মাখি নিচ্ছি হ্যাঁ মাখাটা প্রায় হয়ে গেছে এবার আমি দশ মিনিটের জন্য ঢাকা না দিয়ে ঢেকে রেখে দেব এভাবে আমি ঢেকে রেখে দিব দশ মিনিট দশ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলব তো দশ মিনিট পরে চলে আসলাম ফোড়নের জন্য দিয়ে দিছি দুটো গোটা লঙ্কা দুই টুকরো দারচিনি দুই টুকরো এলাচ দুইটা তেজপাতা ও কয়েকটা জিরা এটা আমি ফোড়নের জন্য দিব ফোড়নের মশলাটা ভালো ভাজা হয়ে গেছে এবার মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাংস দিয়ে এভাবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিব সুন্দরভাবে মাংসতে আমি সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি এবার শুধু কষানোর পরে জল দিয়ে রান্না করলেই রান্না হয়ে যাবে আর কোনো মশলা অ্যাড করা লাগবে না অল্প একটু জল কষানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচের মতো এবার ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব তারপরে হচ্ছে গরম জল দিয়ে দিব তো এভাবে জল দিয়ে কিছুক্ষণ কষানোর পরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যেহেতু আমি মশলাগুলো কাঁচা দিয়েছিলাম মাংস মাখানোর সময় সেজন্য একটু বেশিক্ষণ ধরে মাংসটা কষাতে হবে যাতে মশলার কাঁচা ঘ্রাণটা না থাকে তো এজন্য আমি একটু ধীরে ধীরে বেশিক্ষণ ধরে কষাবো কষানোর পরে অল্প জল দিয়ে রান্না করলেই রান্না হয়ে যাবে তো দেখুন এভাবে কষাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে আরও কিছুক্ষণ রান্না করব দেখুন মাংসটা অনেক সফট হয়ে আসছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে মাংসটা মাংস সিদ্ধ অনেকটা হয়ে গেছে মাংসটা একটু বেশিক্ষণ ধরে কষাতে হবে কাঁচা মশলার ঘ্রাণটা যাতে না থাকে আগেই বলেছি তো এরকম করে কষিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ একেবারে তেল ছেড়ে না দিবে তেলটা অনেকটা বেরিয়ে আসছে আরও কিছুক্ষণ কষাবো তারপরে জল দিয়ে দিব বন্ধুরা কড়ার দিকে একটু খেয়াল করে দেখুন যে মাংস থেকে তেলটা অনেকটা ছেড়ে দিছে এ পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিব 
এখানে আমি ছয় টুকরো আলু সুন্দর করে ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব আলু দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একটা নাড়াচাড়া দিয়ে দিয়ে দিব জল এখানে খুব বেশি জল দেয়া যাবে না মাংসটা এমনিতে অনেকটা বয়েল হয়ে গেছে কষাতে কষাতে এখানে এক কাপের মতো জল দিলেই হবে তো এক কাপ জল দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করলেই রান্না হয়ে যাবে কষানোর সময় সব মশলা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে আর কোনো মশলা দেবার নাই এবার ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে তারপরে আমি ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করব ঝোলটা একটু কমা পর্যন্ত তো এ পর্যায়ে আমি ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তো ডাকনা খুলে নিলাম পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এবার দেখুন জলটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে আর দু মিনিট রান্না করলে রান্নাটা হয়ে যাবে যখন তেলটা একটু ছাড়বে তখন আমি নামিয়ে নিব পর্যায়ে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে রাখতে হবে কেননা নিচটা দিয়ে পড়ে না যায় সেজন্য আর একটু ঝোল কমলেই আমি নামিয়ে নিব মাংসটা সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে মাংস থেকে তেলটাও ছেড়ে দিছে এবার নামিয়ে নিব রান্না হয়ে গেছে আর পরে কোনো মশলাই দিলাম না যে মশলা দিয়েছিলাম সব আগে রান্না হয়ে গেছে গ্যাসের চুলাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি রান্না হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি নামিয়ে নিব কিন্তু তার আগে আমি দুইটা মরিচ ফালি করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ ফালি করে দিলে দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায় এখন হচ্ছে যে বিদ্যুৎ চলে গেছিলো তার জন্য কালারটা একটু কেমন দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা আমার রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো মতামত জানানো থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধু এবং ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন বন্ধুরা আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে নতুন কোনো সময়